ഈ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ നിർത്താനും ചില മരുന്നുകൾ തുടരാനൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു എൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നൊക്കെ പലരും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ജനറൽ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതും അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ അതായത് ഡയറ്റ് തുടങ്ങുന്നതോടു കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെയായി വരുന്ന ചില മരുന്നുകളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില മരുന്നുകൾ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ മരുന്നുകളാണ് നിർത്താൻ പറയുന്നത് ചില മരുന്നുകൾ ഡയറ്റ് കുറേ കാലം ചെയ്തെങ്കിലേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഉള്ളൂ മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസമൊക്കെ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ആവശ്യം വരാതെയാവുന്ന മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ആ സ്റ്റേജിൽ നിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ ചില മരുന്നുകൾ ലക്ഷണങ്ങൾ നോർമലാവുമ്പോൾ നിർത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും പ്രശ്നം അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പറയാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറ്റില്ല കാരണം ഡയറ്റ് നമ്മൾ ലോ കാർബോഹൈഫായിട്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ രക്തത്തിനകത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന താഴോട്ട് വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൻ്റെ താഴെ പോകും അറുപതിൻ്റെ അൻപതിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗ്ലൈസീമിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ അപകടങ്ങളുണ്ടാവും അത് വരെ പ്രത്യേകിച്ചും രാത്രി സമയങ്ങളിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ കെയർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൈസീമിയ ഷുഗർ കൂടുന്നത് പോലെയല്ല ഷുഗർ കുറഞ്ഞാൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കും ഷുഗർ കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അപകടങ്ങളൊന്നും വരില്ല മുന്നൂറ് നാന്നൂറ് ഷുഗറിലൊരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി എന്തായാലും വരില്ല അക്കാര്യത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു അൻപതിൻ്റെ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി മെഡിക്കൽ എമർജൻസി വരും അതുകൊണ്ട് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിയൊക്കെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡയറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്തായാലും ചെറിയ ലെവലിലൊക്കെ ഷുഗർ കൂടും എന്നാലും കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ക്രമേണ ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ടൊക്കെ നോർമലിക്ക് വന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഡയറ്റ് ചെയ്യരുത് അപകടം ഉണ്ടാക്കും ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമ ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കരുത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതേസമയത്ത് പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഗുളികകൾ കഴിച്ചു നേരിച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റ് തുടങ്ങി നമ്മളൊരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗർ ഒരു നൂറിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ചിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഗുളിക നിർത്തുക അതുവരെയൊക്കെ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ഓറൽ ഹൈപ്പോഗ്ലൈസീമിക് ഏജൻറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശം അത് ഷുഗർ നോർമൽ ആകുമ്പോൾ നിർത്താം അതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളികയാണ് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ അമ്പതാണ് നോർമൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ബൈ എൺപത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ റേഞ്ചൊക്കെ ബി പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഗുളിക കഴിക്കാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബി പിൻ്റെ ഗുളിക ബി പി നോർമലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ കുടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നോർമലിൻ്റെ താഴെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹൈപ്പോ ടെൻഷനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും അപകടമാണ് അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റി മുപ്പത് ബാർ എൺപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപതിൻ്റെ ഒക്കെ റേഞ്ചൊക്കെ ബി പി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബി പി ഗുളിക നിർത്തുന്നതാണ് സേഫ് പിന്നെ ഉള്ളത് സ്റ്റാറ്റിൻ മരുന്നുകളാണ് അതിപ്പോൾ ഈ ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോക്ക് സംബന്ധ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ എഴുതുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് സ്റ്റാറ്റിൻ കൊളസ്ട്രോൾ കുറക്കാനില്ല എൽ ഡി എല്ലും ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളൊക്കെ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഈ ഡയറ്റിൽ അത് ആവശ്യമില്ല എന്നില്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി കാരണം അല്ലാതെ തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ നോർമലായി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതാണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറ്റുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാറ്റിനും കൂടി അതിൽ വളരെ ബിലോ ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കൊളസ്ട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പതിൻ്റെ ഒക്കെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ബാധിക്കും ശരീരത്തിന് അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ് അപ്പം രണ്ടാമത്തത് ഈ സ്റ്റാറ്റിൻ മരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൃദയ ആരോഗ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ
ഇപ്പോൾ ഗ്ലൈസിമിക് ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലാതെയാക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് കൂട്ടുള്ളൂ ബ്ലഡിൽ അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിനും ഇൻസുലിനും എന്തായാലും ഡാറ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നിർത്തി വെക്കണം പ്രഷർ നോർമൽ ആകുമ്പോൾ പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളിക നിർത്തുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ഇനിയൊരു സാധനം ഉള്ളത് എക്കോസ്പിരിൻ ആസ്പിരിൻ ക്ലോപ്പിലറ്റ് തുടങ്ങി നമ്മളെ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അതായത് പ്ലേറ്റിലറ്റിൻ്റെ കൗണ്ട് കുറക്കാനുള്ള മരുന്നുകളാണ് ഇത് കാർഡിയോ വാസ്കുലർ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയധമനീ രോഗങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് ഇങ്ങനത്തെയൊക്കെ രോഗങ്ങളുടെ ഒരു ഹിസ്റ്ററിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ഡോക്ടർമാർ സാധാരണ എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡിൽ ക്ലോട്ട് വരാനും പിന്നീട് ബ്ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമ്മൾ ഡയറ്റ് തുടങ്ങുന്നതോടുകൂടി നിർത്താൻ പാടില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അതൊരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ ഒരു അഞ്ചാറോ മാസമൊക്കെ ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് നമ്മൾ ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് അതേമാതിരി ഈ പറഞ്ഞ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലായി വരുമ്പോൾ എച്ച് ഡി എല്ലൊക്കെ നോർമലായി വരുമ്പോൾ ഒരു ആറു മാസമെങ്കിലും ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഫീച്ചേഴ്സ് മാർക്കേഴ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിൻ്റെ എന്തേലും പറയുക അഭിപ്രായം കൂടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിർത്തിയാൽ മതി അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ആ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരും അത് നിർത്തരുത് അതായത് ഈ മറ്റേ രക്തം കട്ടയാതൊക്കെ ഉള്ള ഗുളിക ആസ്പിരിൻ എക്കോസ്പിരിൻ അതേമാതിരി ക്ലോപ്പിലിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഗുളികൾ അത് നിർത്തരുത് ഡയറ്റ് ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ മാത്രം കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനൊക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിർത്തിയാൽ മതി ബാക്കി പറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റിന് ഇൻസുലിന് ഇതൊക്കെ നിർത്താം പ്രഷറിൻ്റെ ഗുളികൾ പ്രഷർ നോർമൽ ആകുമ്പോൾ നിർത്താം പ്രമേയത്തിൻ്റെ ഗുളികൾ പ്രമേയം നോർമൽ ആകുമ്പോൾ നിർത്താം അതൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തേണ്ട കാരണം നമ്മളുടെ ഡയറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ ബോഡിയിലെ മാർക്കേഴ്സൊക്കെ നോർമൽ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അത് അനാവശ്യമായി മാറണം അപ്പോൾ അത് നിർത്താൻ എന്നില്ലാണ് അത്രയാണ് അതിൻ്റെ പൊതു പ്രിൻസിപ്പിൾ പിന്നെ അതേപോലെ മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതേ സംഗതി തന്നെയാണ് ആ രോഗങ്ങൾ വ്യക്തമായ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാർക്കേഴ്സൊക്കെ പോസിറ്റീവ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് മരുന്നുകളുടെ അളവും എണ്ണമൊക്കെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ക്രമേണ നമുക്ക് ആ രോഗം ഇല്ലാതെ പോകുമ്പോൾ ആ മരുന്ന് നിർത്താം മരുന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു ഓരോ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാം അത് നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്ടറോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ജനറലായിട്ട് അതിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്